হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফমা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমার ভিডিও টপিক্স হচ্ছে রোল অফ এ কিউএ ফার্মাসিস্ট অর্থাৎ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্টে একজন ফার্মাসিস্টের কী রেসপন্সিবিলিটি থাকে মূলত আমি সেই প্রসঙ্গটাই এখানে আলোচনা করব আর ডিপেন্ডিং অন রেসপন্সিবিলিটি আপনাকে কোন কোন ফিল্ডে ভালো ইনফরমেশন থাকলে আপনি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্টে যেতে পারেন সেই বিষয়টা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো ভিউয়ার্স আজকে আমার সাথে থাকার জন্য রিকোয়েস্ট করছি ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে যাচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকের টিউটোরিয়ালটি সো বিয়ার্স কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্টে নর্মালি বলা হয়ে থাকে কোয়ালিটি কিউসি কিউসি হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর্থাৎ আপনি যে প্রোডাক্টটা ম্যানুফ্যাকচারিং করছেন তার কোয়ালিটিটা চেক করার জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট রেডি করা হয় যেটা আমরা কিউসি বলি বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল বলি আর কিউএ ডিপার্টমেন্টের কাজ হচ্ছে মূলত ফার্মাসিউটিক্যালসে যেহেতু হেলথ বেনিফিশিয়াল প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচার করা হয় সো সেক্ষেত্রে এখানে কোয়ালিটিটা খুবই গুরুত্বের সাথে মেনটেন করা হয় এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্টের কাজ হচ্ছে কিউসি যদি সে মানে কিউসি থেকে যে প্রোডাক্টগুলো পাস হয়ে আসে অর্থাৎ যে এদের কোয়ালিটি ইজ হানড্রেড পারসেন্ট সেই প্রোডাক্টগুলোকে রিভেরিফিকেশন করা ওকে অর্থাৎ সেই কোয়ালিটিটাকে ফার্দার চেকিং করা দেন এটা এনশিওর করা যে না দিস প্রোডাক্ট ইজ কোয়ালিটিফুল ওকে সো কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্পেশালিস্ট রেসপন্সিবিলিটিস ইনক্লুড ডেভেলপিং কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডস কন্ডাক্টিং টেস্টেস অ্যান্ড আইডেন্টিফাইং ইস্যুস ইন দ্য প্রোডাকশন অফ আওয়ার প্রোডাক্টস অর সার্ভিসেস অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্টে মূলত কী হয়ে থাকে কোয়ালিটি স্ট্যান্ডার্ডসটাকে ডেভেলপ করা হয় টেস্টগুলোকে ফার্দার কন্ডাক্ট করা হয় এবং কিছু ইস্যুস যদি কোনো অ্যারাইজ হয় কোনো ইস্যু অ্যারাইজ করে প্রোডাকশানের ক্ষেত্রে বা কিউসির ক্ষেত্রে সেই ইস্যুগুলোকে রিজলভ করা বা সেগুলোকে নিয়ে অ্যানালাইসিস করার কাজ হচ্ছে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্টে সো এবার আমি একটু ডিটেলসে যাব যে অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্টে একজন ফার্মাসিস্ট ক্যারিয়ার স্টার্ট করতে গেলে তাকে কি কি কাজ করতে হবে বা তার রেসপন্সিবিলিটিটা কি হবে যেহেতু প্রায় ফার্মাসিউটিক্যালসে কিউয়ের জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা হয় ফার্স্টে যেটা হচ্ছে টু ডেভেলপ অ্যান্ড মেনটেন কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজিস টু ইনশিওর দ্যাট দে মিট বিজনেস রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড কাস্টমার নিডস অর্থাৎ কোয়ালিটি মানে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির মেইন থিম হচ্ছে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট মার্কেটে দেওয়া যেহেতু আমি আগেই বলেছি হেলথ বেনিফিশিয়াল প্রোডাক্ট যেহেতু ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয় সো এখানে কোয়ালিটিটা হানড্রেড পারসেন্টলি মেনটেন করতে হবে এবং এনশিওর করতে হবে সো এখানে এটাই বলা হচ্ছে যে বিজনেস রিকোয়ারমেন্টস এবং কাস্টমার নিডসকে সবার উপরে রেখে এটা ভ্যারিফাই করা ইয়েস দিস প্রোডাক্ট অলরেডি পাস অল দ্য সারফেস ওকে দেন হচ্ছে টু ইমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড মনিটর দ্য কিউ এম এস সিস্টেম টু ইনশিওর রিস্ক আর অ্যাডাপ্টলি কন্ট্রোলড উইদ ইন কারেন্ট রিকোয়ারমেন্টস কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কিউ এম এসটাকে কন্ট্রোল করাও কিউ এ ডিপার্টমেন্টের একটা অন্যতম কাজ ওকে দেন হচ্ছে টু অ্যাক্ট অ্যাজ দ্য মেইন পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট ফর এনি ইস্যুস রিলেটেড টু কোয়ালিটি ইন্টারনালি অ্যান্ড এক্সটার্নালি অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যালসে আপনার কোয়ালিটি রিলেটেড যে কোনো ইস্যু সেটা ইন্টারনালি হোক এক্সটার্নালি হোক প্রোডাকশানের ক্ষেত্রে হোক কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টে হোক সবখানেই আপনাকে ইনফর্ম করতে হবে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্সে এবং সেখানে যে ফার্মাসিস্ট থাকবে সে এটা হ্যান্ডেল করবে দেন হচ্ছে টু গাইড কিউ এ অফিসার্স ইন দেয়ার ডে টু ডে টাস্ক সাচ অ্যাজ রিলিজিং অফ প্রোডাক্টস পিরিয়ডিক চেকস অ্যান্ড টু পারফর্ম আদার কোয়ালিটি টাস্কেস হোয়েন নিডেড অর্থাৎ একজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্টে চাকরি করা ফার্মাসিস্টের কী করতে হবে রেগুলার রুটিন চেক আপ রুটিন টেস্ট চেক আপ অর্থাৎ যে প্রোডাক্টগুলো আছে সে প্রোডাক্টগুলোর কিউসি থেকে যেমন টেস্টিং হয়ে যে রেজাল্টগুলো আসে সেগুলোকে রিভ্যালিডেশন করা মানে অর্থাৎ রিচেকিং করা অর্থাৎ সেই টেস্টগুলো ফার্দার করা ইন্সপেকশন করা এবং তারপরে অ্যানালাইসিস করা যে আসলেই কোনো কোনো উনিশ বিশ আছে কিনা দেন হচ্ছে 
to make decision on whether the product is good to release in case of any temperature exclusion or third temperature exclusion er khetreo quality assurance department theke mane apnar product ta first production theke to ready hoye gelo shekhan theke qc te gelo qc te jokhon okay kore delo shekhan theke jabe qa te qa te je final ekta recheck hobe ebong shekhane total ta एनालसिस अर्थात यटार टेम्पारेचार्टर सम्पर्क आईडेंटिफाई करते हैं जेहतु एनवायरमेंटे अपना ट्रांसपोर्टे समय कम टेम्पारेचार थकने प्रोडक्टर स्टेबिलिटी कैमन थक स्टोरेज कैम थक सब किस एनालसिस एक जो किए फार्मासिस्टर जो मेन फैक्टर दें हे टू एप्रूव और रिजेक्ट स्टार्टिंग मैटरियल साच एस इन लाइसेंसड मेडिसिन अनलाइसेंसड मेडिसिन एंड र मेटेरियल वेन रिक्वयारेड एखे बला हे आपनर जे मेडि मेडि मान जो मेडिसिनगुलो प्रोडक्स अर्थात लाइसेंस जो मेडिसिनगुलर लाइसेंस आज जो मेडिसिनगुलर आनलाइसेंस अर्थात मार्केटे जो एम को कमप्लेन आसल जे ये प्रोडक्टा कि कर सैड इफेक्ट कर एडभार्स इफेक्ट कर रिस्की जो पेशेंटर हेल्थ कंडिशन ऊपर बड़ो इम्पैक्ट फेल्चे तो से क्षेत्र में यहरण रिपोर्टगुल्लो एनालसिस ड्रागुलो लाइसेंस वाला कोगुलो आनलाइसेंस करा सेगल के क्यी करा लिस्ट करा प्लस आकटा जेटा हेरा जेमन फिनिश प्रोडक्टर कथा ये क्योंकि जो र मेटेरियल्स अर्थात एपीआई जे प्रोडक्ट मेन एपीआई अर्थात एक फार्मासिटिकल इनग्रिडियंट जो दिए अपनी डोजेस फार्मगुलो तैरि करबें सेगल रिचेकिंग प्रयोजन एवं सेगुलर क्वालिटी सवार प्रथम आगे टेस्ट करा सेगल क्वालिटी जो भलो ना हाँ से क्षेत्र तो बोझा जा ड्रागटा दिए अपनी जे डोजेस फर्म ही तैरि करें ना क्यों सेफेक्टलि को क्ज करबें सो जगुलो किूसी ते तो फाइनल ये रिपोर्टगुलो जाए किूएते सेखने जे एगुलो रिचेक रिवालिडेट सब किस होते थे से फार्दार टेस्टगुलो टू मनीटर एंड कोअर्डिनेट व्यारियस व्यलिडेशन एक्टिविटीज टू इन्श्योर एडहरेंस टू दालिडेशन प्लान अर्थात व्यलिडेशन एक्टिविटीजगुल करते हैं अपना रिचेक करते हैं जो व्यलिडेशन प्लान को चेन्ज थे से सम्पर्क आपडेटेड इनफरमेशन रखते हैं दें हे टू एप्रूव एंड रिव्यू एनालिटिकल मैथड्स व्यलिडेशन मैथड्स इक्ुपमेंट क्वालिफिकेशन मैथड्स इक्ुपमेंट क्लिनिंग व्यलिडेशन मैथड्स प्रोटोकल्स एंड रिपोर्ट्स ओके अर्थात एनालिटिकल मैथड्स के शुरू कर व्यलिडेशन तपर क्लिनिंग व्यलिडेशन सब किस एप्रुवल क्योंकि किऊए थे आसे अर्थात फार्दार किऊए ते रिचेकिंग दें एखान एप्रुवल आस हे टू मनीटर एंड कोअर्डिनेट व्यारियस व्यलिडेशन एक्टिविटीज टू इन्श्योर एडहरेंस टू दालिडेशन प्लान टू एप्रूव एंड रिव्यू एनालिटिकल मैथड्स ओके टू रिव्यू सप्लायर क्वालिफिकेशन ओके र मेटेरियल्स क्षेत्र सप्लायर जर का अपनी र मेटेरियल्स आन तर क्वालिफिकेशन मानने से मैं जो सप्लायर प्रोडक्ट दीचे से कत क्वालिटी सम्पन्न से आईडेंटिफाई करा प्रयोजन को सप्लायर बेस्ट प्रोडक्ट दीचे से आईडेंटिफाई करा प्रयोजन टू एप्रूव कस्टमार साच एस फार्मासिस्ट होलसेलर हस्पिटल एक्सेट्रा ऑन दरपी सिसटेम ओके दें हल to perform oversee approve manage and investigate various qms ta- uh, tasks such as deviations capas risk assessment change control customer complaint etc ओके अर्थात किऊए ते किूएम एस एर टास्क जगू आज है फार्मासिटिकल चेन्ज कंट्रोल के शुरू कर रिस्क असेसमेंट तपर हो डेविएशन सबग सम्पर् क्योंकि क्लियर धारणा अपना के थकते हैं यो के रिचेक करते यो के व्यलिडेट करते आपडेट करते डकुमेंटेशन करते ओके दें हे टू कैरि आउट सेल्फ इन्सपेक्शन एवरी मान्थ टू आईडेंटिफाई एंड रिजल्व एनी प्रब्लेम्स इन जी एम पी जिडीपी एंड डकुमेंटेशन जो कथाटा बल अवश्य आपके सेल्फ भाव इन्भेस्टिगेट करते हैं जो जी एम पीगुलो रेगुलरिटी मेनटेन करा एवं प्रति मान्थलि ये कि भिडेट करते आपडेटेड करते ओके जदि कोपडेट इनफरमेशन चले आसे हटात कर खबर रखते हैं से इनपुट करते हैं फार्मासिटिकल कम्पानी दें हे टू मेनटेन एंड आपडेट दाइट मास्टर फाइल ओन रिक्वयारेड टू परफर्म मैनेज एंड ओभारसि प्रोडक्ट रिकल्स दें हे टू परफर्म एंड डकुमेंट द्युअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू 
অর্থাৎ পি কি ওয়ার্ড সম্পর্কে আপনার কি করতে হবে ব্রিফ করতে হবে বা পারফর্ম করতে হবে টু ক্রিয়েট আপডেট অ্যাপ্রুভ অ্যান্ড রিভিউ প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশানস অর্থাৎ প্রোডাক্টের যে স্পেসিফিকেশানগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আপনার কাজ করতে হবে সো সেগুলোতে রিচেক করা প্রয়োজন টু পারফর্ম রিভিউ অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ ম্যাটেরিয়াল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট অফ প্রোডাক্ট হোয়েন রিকোয়ার্ডেড টু রিভাইভ পিরিয়ডিক চেকস সাচ এস মাইক্রোবায়াল টেস্টিং কন্ট্রোল ড্রাগ টেস্টিং অ্যান্ড টু পারফর্ম দিস চেকস হোয়েন এভার ইট ইজ রিকোয়ার্ডেড অর্থাৎ এই যে বিভিন্ন ধরনের টেস্টিংগুলো ফার্মাসিউটিক্যালসে হতে থাকে মাইক্রোবায়াল ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে কিউসি এগুলো এই টেস্টিংগুলো আপডেটেড আছে কিনা এগুলো চেক করা প্রয়োজন যদি ইন কেস অফ সাম বিগ ইস্যুস সেক্ষেত্রে আপনাকে সেগুলো স্টাডি করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করা লাগলে সেটাও আপনাকে করতে হবে দেন হল টু ইনশিওর রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স ইজ আপ টু ডেট উইথ লিগেশন চেঞ্জেস এম এইচ আর এ অ্যান্ড হোম অফিস লাইসেন্স টু ইনশিওর কোয়ালিটি ম্যাট্রিক্স ইজ আপ টু ডেট টু ইনশিওর এভরি ডিপার্টমেন্ট ইজ কমপ্লাইং উইথ জি এম পি অ্যান্ড জিডিপি অর্থাৎ আপনার ফার্মাসিউটিক্যালসে এ টু জেড জি এম পি জিডিপি যে গাইডলাইন্সগুলো আছে সেই গাইডলাইন্সগুলো প্রপারলি ফলো করছে কি না সম্পূর্ণটাই কিন্তু আপনাকে রিচেকিং থেকে শুরু করে সব কিছু আপ টু ডেট থাকতে হবে এবং যদি কোনো কোনো সাইটে কোনো গরমিল থাকে সেটাও আপনাকে কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে বা সেখানে সেটা কি করতে হবে মানে ইনভেস্ট করতে হবে যে এখানে আমার জি এমপিটা ফলো হচ্ছে না বা জি এমপিটা সামহাউ চেঞ্জ হয়ে গেছে বা সামহাউ এটা বা কোথাও ফার্মাসিউটিক্যাল ডেভিয়েশন হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে আপনার সেটা সলভ করতে হবে এবং এগুলো কিউএ ফার্মাসিস্টি করে থাকে টু মেনটেন অ্যাওয়ারনেস বিটুইন স্টাফ অ্যাবাউট নিউ প্রপোস্ট অর ইমপ্লিমেন্ট লিগেশান দ্যাট ক্যান ইম্প্যাক্ট বিজনেস অ্যান্ড টু কমিউনিকেট মোট কথা আপনার আপ টু ডেট থাকতে হবে এবং মানে ফার্মাসিউটিক্যালস লেবার মানে আপনার যে কমিউনিকেশান স্কিল গুড ম্যানেজমেন্ট স্কিল সব কিছু একজন কিউএ ফার্মাসিস্টে প্রয়োজন তো ভিয়ার্স আজকে এখানে যে টু ইনশিওর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশান অ্যান্ড ডিস ক্রিপেনিস ইরোস কমপ্লেন্টস ফেলিয়র্স অ্যাডভার্স রিয়েকশান টু ইনশিওর পিরিয়ডিক কোয়ালিটি মিটিংস টু ইনশিওর দ্যাট স্টাফ মেম্বার্স হ্যাভ গুড রিলেশানস অ্যান্ড কমিউনিকেশানস বিটুইন দেম ইনভেস্টিগেট অ্যান্ড মনিটর ইন কেস অফ ও ও এস আউট অফ স্পেসিফিকেশান অ্যান্ড ও টি আউট অফ ট্রেন্ড রেজাল্টস রিসিভ ফ্রম কন্ট্রাক্টেড কিউ সি ল্যাব ফর বাল্ক ব্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে কিউএ ডিপার্টমেন্টে আসলে থোরোলি প্রসেস যেটা ডকুমেন্টেশন বলা হয়ে থাকে আমরা এই যে রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সের যে গাইডলাইনগুলো পড়ে থাকে জি এম পি সি জি এম পি জিডিপি আইসিএইচ গাইডলাইন্স এই গাইডলাইন্সগুলো ফার্মাসিউটিক্যালসে স্ট্রিক্টলি ফলো করা হচ্ছে কি না প্রোডাক্টগুলো যে ম্যানুফ্যাকচারিং সাইটে তৈরি হচ্ছে সেখানে প্রপার ম্যানুফ্যাকচারিং এনভায়রনমেন্ট কি করা হচ্ছে কি না আপনার মানে ভ্যারিফাই করা হচ্ছে কি না প্রপারলি সেটা মেনটেন হচ্ছে কি না সার কাম মানে এনভায়রনমেন্টটা ক্লিনিং ভ্যালিডেশান যে রুলস প্রোটোকলগুলো ফার্মাসিউটিক্যালসের জন্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো সবগুলো কি করছে কি না পারফেক্টলি ফলো করছে কি না সম্পূর্ণ খবরটা অ্যাকচুয়ালি কিউএ ডিপার্টমেন্টের একজন ফার্মাসিস্টের পক্ষে ফার্মাসিস্টকে করতে হয় সেটা টেস্ট আমরা শুধু ভাবি যে কিউএতে হয়তো বা টেস্টিং করা হয় কোয়ালিটি নো ইট মেনটেন অল থিং ওকে যেটা ইন্টারনাল গাইডলাইন্স থেকে শুরু করে টেস্টিং থেকে শুরু করে সব কিছুই এই ডিপার্টমেন্টে মেনটেন করা হয় এবং এই ডিপার্টমেন্টের ফার্মাসিস্টের একদম অন্যতম রেসপন্সিবিলিটি এটাই সো ভিয়ার্স ডিপেন্ডিং অন দিস রেসপন্সিবিলিটি আমি বেশ কিছু ফিল্ড এখানে বের করেছি যেগুলো রিলেটেড টু কিউএ ডিপার্টমেন্ট আপনি যদি ফার্মাসি হিসেব ফার্মাসিস্ট কিউএ ফার্মাসিস্ট হিসেবে জবের জন্য যান সেক্ষেত্রে এই টপিক্সগুলো দেখে যেতে পারেন আমি বলছি না এগুলোই আসবে কিন্তু এটা আপনাকে একটা বেসিক ধারণা দিবে বিকজ দিস টপিক স্যার বেসিক্স অফ এ ফার্মাসি আর ফার্মাসির বেসিক যদি আপনার ক্লিয়ার থাকে সেক্ষেত্রে যে কোনো ডিপার্টমেন্টেই জব ক্র্যাক করা অনেক ইজি সো ফার্স্টে যেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ কিউএ কিউএ বলতে কি বোঝায় এটা দেন হচ্ছে ইম্পর্টেন্স ভ্যালিডেশান অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যালসে যে বিভিন্ন ভ্যালিডেশান আছে সেটা সম্পর্কে মানে একটা ক্লিয়ার ধারণা দেওয়া দেন হচ্ছে ক্যালিব্রেশান দেন হচ্ছে এসওপি অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যালসে এসওপি বলতে কি বুঝায় এটার বেনিফিট কি ডেফিনেশন কি প্লাস এটার আর কি গাইডলাইন্স থাকলে গাইডলাইন্স কি সেগুলো যদি সেগুলো সবে আপনার ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে দেন হচ্ছে আইপিসি ওকে ইন প্রসেস চেক কিউসিতে আইপিসি বলতে কি বুঝায় বিভিন্ন ফর্মুলেশান কিছু পপুলার যেমন ট্যাবলেট সলিউশান সাসপেনশন এগুলোর আইপিসি চেক কোনগুলো ওকে 
দেন হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং সাইট অবশ্যই ম্যানুফ্যাকচারিং সাইটের যে ইঞ্জিনিয়ারিংটা থাকে অর্থাৎ এইচ ভ্যাক সিস্টেম কিভাবে প্ল্যান করা প্রয়োজন হিউমিডিটি কি তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনার আরও যে থিমগুলো আছে ভেন্টিলেশন ভ্যালিডেশন এগুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা রাখা দেন হচ্ছে ক্লিনিং ভ্যালিডেশন ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের বেশ কিছু প্রোটোকল ফার্মাসিউটিক্যালসে আছে সেই প্রোটোকলসগুলো সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের টাইপসটা সম্পর্কে জানতে হবে ক্লাস সম্পর্কে জানতে হবে ওকে বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং সাইটে আসলে ক্লিনিং ভ্যালিডেশনের কি প্রোটোকল প্রচলিত সেগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে দেন হলো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অবশ্যই এই যে টপিকসগুলো বললাম তার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা টাইপস অফ ক্লিনিং বলেই ফেলেছি দেন হচ্ছে হেপা ফিল্টার ফার্মাসিউটিক্যালসের মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে হেপা ফিল্টার হেপা ফিল্টার কি এটা কিভাবে কাজ করে এটার ইম্পর্টেন্সটা কতটুকু সম্পূর্ণটা সম্পর্কে আপনার ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে দেন হচ্ছে ম্যাথোডস ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যাথোডস বিভিন্ন যে প্রোডাকশান প্রোডাকশান এরিয়াতে কি কি ফর্ম মানে কি কি ম্যাথোডস ইউজ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ ফর্মুলেশনের কথাও আমি বলেছি যেমন বেসিক কিছু ডোজেস ফর্ম আমি এখানে অ্যাড করেছি যেমন ট্যাবলেট ক্যাপসুল সাসপেনশান অয়েনমেন্ট খুব বেশি হলে হ্যাঁ সিরাপ এগুলো খুব বেসিক হ্যাঁ যে ডোজেস ফর্মগুলো সচরাচর মার্কেটে আপনি পান সেই সেই ডোজেস ফর্মগুলোর ফর্মুলেশন সম্পর্কে আইডিয়া রাখা সেটার ম্যাথড কিভাবে প্রিপেয়ার করা হয় সেটা সম্পর্কে আইডিয়া রাখা এবং সেটা সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়তো বা প্রশ্ন করতে পারে সেখান থেকে দেন হচ্ছে টেস্ট অর্থাৎ ট্যাবলেট ক্যাপসুল এগুলোর কি কি ভ্যারিফিকেশান চে টেস্ট করা হয় কি কি ইন প্রসেস চেক করা হয় ওকে যেমন ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যাবিলিটি টেস্ট থেকে শুরু করে ডিজ ইন্টিগ্রেশান টেস্ট ডিজুলেশান টেস্ট বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করা হয় ঠিক একইভাবে ক্যাপসুলের ক্ষেত্রেও এরকম টেস্ট আছে সলিউশান সাসপেনশানের ক্ষেত্রেও সো সেই টেস্টগুলো অর্থাৎ আইডেন্টিফিকেশান টেস্ট হ্যাঁ এগুলো দেন হচ্ছে প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়ালও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল ফার্মাসিউটিক্যালকে কি কি টাইপসের প্যাকেজিং হয়ে থাকে সেই ম্যাটেরিয়ালগুলো কেমন আপনার কোনো ম্যাটেরিয়ালে যদি সমস্যা হয় আপনি কিভাবে অন্য একটা ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনতে পারবেন সো এই ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে দেন হচ্ছে কিউসি চেক টেস্ট অর্থাৎ কোয়ালিটি কন্ট্রোল চেক টেস্ট কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্টিংয়ের জন্য প্যাকেজিংয়ের ক্ষেত্রে কি কি টেস্ট আমরা করে থাকি যেমন লিক টেস্ট করা হয় ওকে সো এই ধরনের যে টেস্টগুলো সেগুলো সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে দেন হচ্ছে ডিজোলেশন হোয়াট ইজ ডিজোলেশন কিভাবে করা হয় এইটার অনেক সময় প্রিন্সিপাল জিজ্ঞেস করতে পারে তারপর আপনার এই অ্যাপারেটাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে বা ডিজোলেশনের ইম্পর্টেন্স কি দেন হচ্ছে ডিজ ইন্টিগ্রেশন ডিজ ইন্টিগ্রেশন ডিজোলেশন আমরা কোন কোন ডোজেস ফর্মের ক্ষেত্রেই করে থাকি এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া ডিজ ইন্টিগ্রেশনের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল থেকে শুরু করে কিভাবে করা হয় এটার ইম্পর্টেন্স কি ভালো দিক কি হ্যাঁ ফাংশান কি বা কেন আমরা করব এই ধরনের প্রশ্ন নর্মালি করা হয়ে থাকে দেন হচ্ছে এ এইচ ইউ সিস্টেম অর্থাৎ ইয়ার হ্যান্ডলিং ইউনিট যেটা আমরা বলে থাকি আমরা জানি ফার্মাসিউটিক্যালসে যে ইয়ারের ইয়ার ফ্লো এটারও কিন্তু প্যাটার্ন থাকে বিভিন্ন প্যাটার্ন সো সেই প্যাটার্নগুলো সম্পর্কে আপনার আইডিয়া রাখতে হবে এবং সেগুলো কি হয়তো বা সেখান থেকে ছোটো ছোটো প্রশ্ন করতে পারেন দেন হচ্ছে এইজ ভ্যাক সিস্টেম খুবই ইম্পর্টেন্ট এইজ ভ্যাক সিস্টেম এবং এইজ ভ্যাক সিস্টেম সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকলে আপনি এইচ ইউ খুব সহজেই পারবেন দেন হচ্ছে ইনস্টলেশন ওকে দেন এইচ পি এল সি প্রিন্সিপাল অর্থাৎ এইচ পি এল সি কীভাবে কাজ করে এটা দিয়ে আপনি কোনো প্রোডাক্ট চেক করতে গেলে আপনাকে কি কি করতে হতে পারে ল্যাবে হ্যাঁ এই ধরনের অ্যানালাইসিস দেন হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল তো অবশ্যই ইউ ভি ভিজিবল এগুলো হচ্ছে মোস্ট কমন কমন টেকনিক যেগুলো কিউএতে ইউজ করা হয়ে থাকে বা ফার্মাসিউটিক্যালসে দেন হচ্ছে সি জি এম পি অবশ্যই গাইডলাইন্সগুলো গাইডলাইন্সগুলো খুব ভালোভাবে জানতে হবে যেমন সি জি এম পি কি সি জি এম পির কী কী গাইডলাইন্স আছে জি এম পি কি জি এম পির কী কী গাইডলাইন্স আছে কী কী প্রিন্সিপাল আছে দেন হচ্ছে টি কিউ এম টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট এটা কী জিনিস এটার ফাংশান কী বা এটার ইম্পর্টেন্স কি দেন হচ্ছে আইএসও গাইডলাইন্স তারপর হচ্ছে আই সি এইচ গাইডলাইন্স ওকে তারপর ডকুমেন্টেশান হ্যাঁ কোনো একটা ডকুমেন্টেশন বলতে আসলে কি বুঝায় ক্যালকুলেশনগুলো কি ডাইলিউশন আপনাকে যদি ফার্মাস মানে ডাইলিউশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেহেতু আপনি কোনো চেকিংয়ে ডাইলিউশন করা প্রয়োজন ডাইলিউশনের ক্যালকুলেশন কি কীভাবে করতে হয় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা রাখলে কিছুটা বেসিক বলা যায় যে এখান থেকে হয়তো বা 
কিছু প্রশ্ন কমন পড়তে পারে তো ভিউয়ার্স আজকে আমার কাছে এতটুকুই পরবর্তীতে অবশ্যই আমি চেষ্টা করব পার্ট বাই পার্ট সবগুলো ভিডিও তৈরি করার আমার চ্যানেলে অলরেডি বেশ কিছু ভিডিও আছে যেগুলো লিংক আমি সব ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব যেটা ইন্টার রিলেটেড টু দিস টপিকস ওকে সো সেখানে অবশ্যই ভিডিওটা দেখার সময় আপনারা ডেসক্রিপশন বক্স চেক করে নেবেন তো ভিউয়ার্স আজকে আমার কাছে এতটুকুই সবার জন্য অনেক শুভকামনা রইল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং